ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு ரொம்ப நாள் ஆனதுக்கு முதல் காரணம் வந்து வீட்டில் ஒரு புதுசாக ஒரு குட்டி பிறந்திருக்கு ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் அந்த வேலைகளில் பிஸியாக இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் என்னோடய ரிசர்ச்சில் வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்ததுனால அதில் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் அதுக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் எடுத்து அந்த கொரோனா வைரஸோட மெயின் ப்ரோட்டீனோட எப்படி இன்ட்ராக்ட் ஆகிறது அப்படிங்கிறத பார்த்து கொஞ்சம் அதில் ஒர்க் பண்ணி அதில் எந்த ஒரு ஒம்பது காம்பவுண்ட் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போது அதில் ஏதாவது நல்ல நியூஸ் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம மெயினாக வந்து பார்க்க போகிறது வந்து சப்போர்ட் வெக்டார் மிஷின் தான் ஸோ சப்போர்ட் வெக்டார் மிஷின்ங்கிறது என்னென்னா இட்ஸ் அ கிளாஸிஃபையர் விச் ஃபைண்ட் தி ஆப்டிமல் ஹைப்பர் பிளேன் விச் மேக்ஸிமைஸ் தி மார்ஜின் பிட்வீன் டூ கிளாஸஸ் இதில் என்னென்னா நீங்கள் வந்து இங்கே ஆரஞ்ச் ஒன்று இருக்குது இல்லையா ஆரஞ்சு ஆப்பிள் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் எப்படி வேணாலும் லைன் போடலாம் இந்த இதை கிளாஸை பிரிக்கிறதுக்கு ஸோ ஆனால் நம்ம வந்து ஒரு ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சப்போர்ட் வெக்டார் மிஷின் யூஸ் ஆகுது சப்போர்ட் வெக்டார் மிஷின் இஸ் நத்திங் பட் எஸ்பிஎம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் என்ன பண்ணணும்னா சப்போர்ட் வெக்டார் மிஷினில் மெயினாக இந்த ரெண்டு கிளாஸையும் பிரிக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஆப்டிமல் மார்ஜின் மேக்சிமம் மார்ஜின் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் மேக்சிமம் மார்ஜினை வச்சுக்கிட்டு இப்போ இந்த ஆரஞ்சும் ஆப்பிளும் உங்கள் இந்த பாயிண்டில் இருக்கிறது வந்து சப்போர்ட் வெக்டார்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அதிலேருந்து ஒரு பிளேன் வரைஞ்சி அதை வந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான மெத்தடு தான் வந்து சப்போர்ட் வெக்டார் மிஷினில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது மெயினாக என்னென்னா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் மேக்சிமம் மார்ஜின் இருக்கணும் அதுதான் அதை வச்சு தான் இது பண்ணுறாங்க நான் ரொம்ப மேத்தமெட்டிக்கலாக உள்ளுக்குள்ள போகலை இன்றைக்கி மேத்தமெட்டிக்கலாக ஸோ போகணுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் மேத்தமெட்டிக்கலாக அதை சொல்லித்தரேன் இதில் வந்து இது லீனியராக செப்பரபுளாக இருக்குது ஸோ இதுவே லீனியராக இல்லாமல் நான் லீனியராக இந்த மாதிரியான பாயிண்ட்ஸ் இருந்ததுனா இந்த ப்ளூ பாயிண்ட்ஸ் இது பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ பாயிண்ட்ஸ் ரெட் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டு நீங்கள் செப்பரேட் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரியான இதில் வந்து நம்ம கேர்னல் ட்ரிக்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கேர்னல் ட்ரிக்கில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு என் டைமென்ஷனில் இருக்குது இப்போ டூ டைமென்ஷனில் இருக்கிற இதை வந்து இன்னும் ஹையர் டைம டைமென்ஷனில் எடுத்துகிட்டு போவாங்க ஸோ அதை ப்ளாட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் டைமென்ஷனில் இருக்கிறது வந்து த்ரீ டைமென் டூ டைமென்ஷன் வந்து த்ரீ டைமென்ஷனில் மாற்றும் போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹைப்பர் பிளேன் நடுவில் போட்டு அதை ரெண்டு கிளாஸையும் பிரிக்க முடியும் ஸோ இதை வந்து பிரிக்கிறது தான் மெயினான டெக்னிக் இந்த கேர்னல் டெக்னிக்குங்கிறது கேர்னலில் வந்து நிறைய கேர்னல்ஸ் இருக்குது பாலினாமியல் கேர்னல்னு ஒன்று இருக்குது ஆர்பிஎஃப்னு ஒன்று இருக்குது அந்த மாதிரி சில கேர்னல்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதை பற்றிலாம் நான் வந்து உங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்கலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்னா சொல்லுங்கள் சொல்கிறேன் மெயினாக நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் அது தேவைப்பட சொல்கிறீங்க அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ வந்து இதை மெயினாக இந்த எப்படி நம்ம ஏ எஸ்கேஎல் வந்து முன்னாடி யூஸ் பண்ணுவோம் லாஜிஸ்டிக் ரெகுலேஷனுக்கு அதே மாதிரி தான் நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரம் எஸ்கேஎல் அன் எஸ்விஎம் இம்போர்ட் எஸ்விசி இம்போர்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ இங்கே வந்து நான் எஸ்விசிக்கு பதிலாக எஸ்சிவி போட்டேன் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய வேரியஸ் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது நம்ம இதில் வந்து கிரிட் சர்ச்சில் ஒரு சில பேராமீட்டர்ஸ்லாம் இது பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி இதில் சிங்கிற வேல்யூ பண்ண போகிறோம் காமாங்கிற ஒரு வேல்யூ பண்ணுறோம் அப்புறம் வந்து கேர்னில் பண்ண போகிறோம் இந்த மூணுத்தையும் தான் மெயினாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது ட்ரை பண்ணணுன்னா இதை எல்லா பேராமீட்டரையும் வச்சு நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து மெயினாக பேராமீட்டருக்கு ஃபஸ்ட்டு இது பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த இதில் என்னெல்லாம் பேராமீட்டர் இருக்குது என்னெல்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குங்கிறத பார்க்குறோம் அது போன தடவை சொன்ன மாதிரியே தான் டிஐஆர் போட்டீங்கன்னா 
அந்த மெத்தடோட இது கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இது வந்துடும் என்னெல்லாம் பேராமீட்டர் இருக்குது அப்புறம் அதில் அந்த இதில் கிளாஸில் என்னெல்லாம் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது என்னெல்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குங்கிறது வரும் ஸோ இது இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்டாக இந்த எல்லாத்துலேயுமே அந்த நான் போன தடவை சொன்ன மாதிரியே ப்ரெடிக்ட்டுங்கிற மெத்தட் வந்து காமனாக இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போது நம்ம மெயினாக பண்ண பொறுத்து இந்த பேராமீட்டர் இது பண்ணுறதுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் இங்கே நம்ம அந்த கிரிட் சர்ச் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த லாஜிஸ்டிக்கில் பண்ணுற மாதிரியே தான் இங்கே வந்து நம்ம கிரிட் சர்ச் யூஸ் பண்ணி முதல்ல அந்த மூணு பேராமீட்டருக்கும் நம்ம வந்து இது பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம முதல்ல என்னெல்லாம் பேராமீட்டர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறோம் அதுக்கு முன்னாடி எதுக்கான மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறோன்னா எஸ்விஎம் நம்ம கால் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் எஸ்விசிங்கிற ஒரு வேரியபிளில் எஸ்விசியோட இதை கால் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பேராமீட்டர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் கேர்னல் ஃபஸ்ட்டு கேர்னல் எல்லா கேர்னலையும் இது பண்ணுறோம் அது முதல்ல ரெண்டே ரெண்டு கேர்னல் இந்த தடவை நான் பார்க்குறேன் காமிக்கிறேன் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து மற்ற கேர்னல் பாலினாமியல் போடுறதா இருந்தால் அது பக்கத்துலேயே பாலினாமியல் போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நான் இப்போ வந்து லீனியரும் ஆர்பிஎஃப்பும் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் சி வேல்யூ நம்ம வந்து இது பண்ண போகிறோம் சி வந்து ஒரு நாலு வேல்யூ சியோட நாலு வேல்யூ பண்ணலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் நம்ம நாலு வேல்யூ அதே மாதிரி காமா பேராமீட்டரையும் வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு காமா காமாவுக்கு ஒரு நாலு வேல்யூ போடலாம் அது என்னென்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இந்த நாலு வேல்யூ போட்டு நம்ம வந்து எஸ்விஎம் இந்த பழைய போன தடவை பண்ண அதே இதுலேயே நம்ம கிரிட் சர்ச் பண்ண மாதிரியே சிவி எஸ்விஎம் அதே மாதிரி கிரிட் சர்ச் மெத்தடை கால் பண்ணுங்கள் கால் பண்ணி அங்கே பேராமீட்டர்ஸ் என்னெல்லாம் பேராமீட்டர்ஸோ அந்த பேராமீட்டர்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி அந்த மெத்தடு எஸ்பிசிங்கிற மெத்தடு அதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் பேராமீட்டர்ஸோ அது எல்லாத்தையும் கால் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சிவி க்ராஸ் வேலிடேஷன் டேட்டா செட் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் டேட்டா செட் கொடுக்குறேன் அதை ரெண்டு அஞ்சாக பிரிக்க சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபிட்டுங்கிற மெத்தடில் போன தடவை என்ன டேட்டா செட் யூஸ் பண்ணணுமோ அதே டேட்டா செட் தான் இப்போயும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோ நான் இதில் லிங்க் பண்ணுறேன் அந்த லிங்க் பண்ணுற வீடியோ பாருங்கள் மேலே இது பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்துட்டிங்கன்னா அது எக்ஸ்ட்ரெயின் ஒய்ட் ட்ரைனிங் நடக்கும் அந்த எக்ஸ்ட்ரெயின் ஒய்ட் ட்ரைனிங் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் ரிசல்ட்டுங்கிற ஒரு மெத்தடும் போன தடவை எழுதியிருப்பேன் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு மீன் ஸ்கோர் அது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்போம் அந்த ப்ரிண்ட் மெத்தடை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ பேராமீட்டர் ஸ்பெல்லிங் ஏதோ தப்பாக இருக்குது ஸோ பேராமீட்டர் ஸ்பெல்லிங் தப்பு அதே மாதிரி சிவி அண்டர் ஸ்கோர் எஸ்பிஎம்னு கொடுத்துருக்கேன் சிவி அண்டர் ஸ்கோர் எஸ்பிஎம் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா இதுவுமே ரிசல்ட் வந்துடுச்சு எது பெஸ்ட் பேராமீட்டருங்கிறது முதல்ல வந்திருக்கு அந்த ப்ரிண்ட் இதில் அந்த மெத்தடில் அப்படி தான் நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ வந்து பெஸ்ட் எஸ்டிமேட்டர் எதுக்குன்னு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா சிவி 
உங்களுக்கு ஒரு எஸ்கியூம் டாட் பெஸ்ட்டு போன தடவை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா பெஸ்ட் எஸ்டிமேட்டாருங்கிற ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா சிங்கிறது ஒன்று அப்புறம் வந்து காமா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று லீனியர் காணல்லையே அது ஃபிட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது லீனியராகவே இந்த வேரியபிள்லாம் செப்பரபிளாக இருக்குங்கிறதுனால லீனியர்லேயே செப்பரேட் ஆகிடுச்சு நல்ல அக்யூரசி வருது ஸோ அதுதான் பெஸ்ட் அக்யூரசி மாடல் பெஸ்ட் மாடல் அது தான் நம்ம அதை வந்து இப்போ சேவ் பண்ண போகிறோம் பிக்கலில் போன தடவை அது பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரியே ஸோ ஒன்ஸ் அந்த இதை வந்து பிக்கலில் சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஜாப்ல டாட் டம்ப் இந்த சிவி அண்ட்ரஸ்கூர் எஸ்விஎம் டாட் பெஸ்ட்டு எஸ்டிமேட்டர் அதை வந்து நம்ம எஸ்விஎம் மாடல்னு சேவ் பண்ணுறோம் ஸோ ஒன்ஸ் இது சேவ் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து இந்த இதை இந்த மெத்தடை என்ன பண்ண போகிறோம்னா பின்னாடி அடுத்தடுத்த டுட்டோரியலில் வந்து ரேண்டம் ஃபார சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பூஸ்டிங் மெத்தடை பற்றி சொல்லுவோம் பூஸ்டிங் மெத்தடுங்கிறது வந்து என்னென்னா இதில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே கம்பைன் பண்ணி அதான் என்சம்பிள் பேஸ்டு மிஷின் லேர்னிங் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மெத்தடை அதுக்கு முன்னாடி லாஜிஸ்டிக் யூஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் எஸ்பிஎம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி வேறு வேறு மெத்தடில் எல்லா மெத்தடையும் கம்பைன் பண்ணி பண்ணுறது தான் என்சம்பிள் பேஸ்ட் அது அதில் எது எது பெஸ்ட்டு ரிசல்ட் வருதுங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ அத் அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு வந்து ரிசல்ட் வரப்போகுது ஸோ அதையும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ போக போக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ அப்படியே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இனிமேல் இருந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வீடியோ போடுறதுக்கு பார்க்குறேன் இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் ஸோ இனிமேல் வரிசையாக வீடியோ வரும் உங்களுக்கு தேங்க்யூ